ఫైనల్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ టిడిపి పగ్గాలు అసలు ఎలా ఆయన ఆయన చేతులకు తెచ్చుకున్నారు అసలు ఏంటి ఆ మధ్యలో జరిగిన కుట్రలు ఏంటి చెప్తాను దగ్గరకు వస్తాను ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ ఆగ్రా ఆగ్రా నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ పదహారు పదకొండు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నేషనల్ ఫ్రంట్ పార్టీ మీటింగ్ నేషనల్ ఫ్రంట్ అక్కడ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్కి వెళ్ళాము మేము మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్కి రాజబబ్బర్ ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అతను అజిత్ సింగ్ రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ హితేంద్ర దేశాయ్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తిప్పరాజ్ రమేష్ బాబు నేను రాజబాబర్ పక్కన కూర్చుంది అక్కడ నా భాగస్వామ్య ముందు అయింది లేదు కదా లేదు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ మళ్ళీ వచ్చింది నూట ఆరుగురు పార్లమెంటు సభ్యులు ఇంటరామారావు గారు రాజీనామా చేయించారు నూట ఆరుగురితో అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులు లోక్సభ సభ్యులతో సహా నూట ఆరు మంది పార్టీ సభ్యుల్ని రాజీనామా చేయించారు మీకు ఫోటో ఇస్తాను చూపిస్తాను అప్పుడు పార్లమెంట్లో వీపీ సింగ్ గారు దేవీలాల్ గారు దినేష్ గోస్వామి మాధవ్ రెడ్డి మధు దాండావతి అందరి సమక్షంలో నేను ఒక నినాదం ఇచ్చా కాంగ్రెస్ హఠావు దేశి బచ్చావు అని ఆ నినాదమే చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది ఆ రోజులు కాంగ్రెస్ హఠావు దేశ బచ్చావు అని నినాదం దాన్ని నేను ఎన్టీ రామారావు గారు వేరే అభిమాయండి కదా ఎనభై తొమ్మిదిలో లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందు ఎన్టీ రామారావు గారు కట్అవుట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ కట్అవుట్ ఇది వంద అడుగులు కట్అవుట్ శ్రీకృష్ణుడు అవతారంలో కాంగ్రెస్ హఠావు దేశ బచ్చావు అని రాసి ఉంటుంది దీని మీద స్పాన్సర్ బై టి రమేష్ బాబు ప్రెసిడెంట్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అని కూడా రాసి ఉంటుంది దీని మీద నాకు చాలా డబ్బులు ఖర్చు అయింది తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వేసారు నా మీద కేసులు పెట్టారు ఆ కేసులకి ఇంటర్ రామారావు గారు డబ్బులు ఇచ్చారు ఆ కేసుకి ఢిల్లీలో కేసు నడిచింది నా మీద ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు అసలు తిప్పరాజు రమేష్ గారి అసలు పాత్ర ఏంటి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చెప్పుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నా కదా చూపిస్తూనే ఉన్నా కదా అసలు ఏంటి అదే ఎనభై తొమ్మిది ఇది ఎందుకు చూపించానంటే మీకు ఈ నినాదము నాదని చెప్పి చిరంజీవి గారు ఈ ఈ నినాదం నాదని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వాడేసుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ అట ఒక దేశ బచ్చ నినాదం మాదేని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నేను ఇచ్చిన నినాదం అది చిరంజీవిది కాదు పవన్ కళ్యాణ్ది కాదు ఆ నినాదం నా సొంతం నేను ఇచ్చిన నినాదం అది కాంగ్రెస్ అట ఒక దేశ బచ్చావన దాని మీద చాలా చాలా రాదాంతాలు కూడా జరిగినాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు కట్అవుట్లు తొలగించండి అని అప్పుడే నా మీద కేసు పెట్టారు వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు చాలా బాధలు పడ్డాను నేను ఇందులో మీకు క్లియర్గా కనపడుతోంది హిందీలో కాంగ్రెస్ హఠావు దేశ బచ్చావన్న నినాదం ఇచ్చి బీహార్లో భారీ బహిరంగ సభ తిప్పరాజ్ రమేష్ బాబు నేను ఆయనతో పాటు ఇంటరామారావు గారితో పాటు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు హర్యానా ఎలక్షన్స్ దేవీలాల్ గారికి మద్దతుగా ఆయన పార్టీకి మద్దతుగా ఎన్నికలు ప్రచారానికి వెళ్ళాం తొంభై శాసనసభ స్థానాల్లో ఎనభై ఐదు శాసనసభ స్థానాలు గెలిచేశారు దేవీలాల్ గారు అక్కడ హర్యానాలో ఆ రకంగా జనం ఎన్టీరామారావు గారికి బ్రహ్మరథం పట్టారు హర్యానా రాలేదు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికల ప్రచారానికి రాలేదు హర్యానాకి హర్యానాలో ఎన్నికల ప్రచారంలో చైతన్య రథం మీద హరికృష్ణ గారే వెహికల్ నడుపుతున్నారు ఆ చైతన్య రథ అన్నప్పుడు ఆ రోజు నాడు 
దేశమంతా తిరిగాను ప్రతిపక్షాలను అన్ని ఏకం చేశాను అంటాడు చంద్రబాబు గారు ఎప్పుడు చేసింది హర్యానా అంతటా రామ చైతన్యమే హర్యానాలో జడ్జర్ దగ్గర గుడుగాంలో మొదలుపెట్టి జడ్జర్రు సోనెపట్టు పానెపట్టు కురుక్షేత్ర అన్ని తిరిగాం రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా అసలు హర్యానా పర్యటన ప్రారంభమే కొత్త తరహాలో ఉంది రికార్డు స్థాయిలో పద్దెనిమిది వందల కిలోమీటర్లు ముప్పై ఒక్క గంటల్లో ప్రయాణం చేసి రాజధానికి చేసిన చైతన్య రథానికి కొబ్బరికాయలు కొట్టి పూజలు చేసి పర్యటన ప్రారంభించారు పూలమాలలు వేసుకున్న ఇంటిరామారావు పాదాల వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ కన్వీనర్ తిప్పరాజ్ రమేష్ బాబు కొబ్బరికాయ కొట్టి దిష్టి తీశారు అంతేకాకుండా పర్యటన ముగిన్ ముగిసినప్పుడు కూడా తిప్పరాజ్ రమేష్ బాబు రామారావు గారికి దిష్టి తీసి పాదాల వద్ద కొబ్బరికాయ కొట్టారు అంటే నేను ఎంత వీరాభిమానం మీకు అర్థమైంటు ఆ ఎన్నికల్లో అనూహ్యంగా అనుకోకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు గారు వ్యూహానికి పదును ఎక్కింది అప్పటి నుంచి ఎనభై తొమ్మిది నుంచి మొదలైంది ఎంట్రామారావు గారిని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేంద్రంలో మళ్ళీ విపి సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం కోల్పోయింది ఎంట్రామారావు గారిని అడిగారు మీరు ఉప ప్రధానిగా ఉండండి అని ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఆ సన్నివేశం ఏమన్నా చూపించారా సినిమాలో లేదు కథానాయకుల్లో చూపించకపోతే మరి మహానాయకుల్లో అన్న చూపించారా ఆ సినిమా చూశారు మీరు మహానాయకుడు కూడా అందులో ఎక్కడ చూపించారా లేదు ఆయన ఉప ప్రధానిగా ఉండమని చెప్పి నేను మా పార్టీ ఓడిపోయింది ఓడిపోయిన పార్టీ కనుక మాది మేము పదవి చేపట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు అని తిరస్కరించారు అయినా సరే బలవంతం పెట్టారు వాళ్ళు బలవంతం పెట్టి మీరు ఉండాలి ఆయన ఈ మధ్యలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉండంగానే బ్రహ్మ శ్రీస్వామిత్ర సినిమా చేస్తున్నారా ఆ బ్రహ్మ శ్రీస్వామిత్ర సినిమాని ఆ రోజునాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దెబ్బతీసింది మంచి సినిమా కళాఖండం ఆ సినిమాకి నేను పనిచేశాను ఆ సినిమాకి బ్రహ్మశ్రీస్వామిత్ర సినిమాకి అది మహా క కళాఖండం విపి సింగ్ గారు ఎప్పుడైతే మండల కమిషన్ అని అన్నారో కొన్ని డైలాగులు మార్చి ఎంట్రామారావు గారికి పేద ప్రజలు అన్నా బీసీలు ఎస్సీ ఎస్టీలు అన్నా చాలా ఇష్టం కనుక వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండేటువంటి డైలాగులు మార్చంతంతో ఈ అగ్రకులాల వాళ్ళు ఆ సినిమా బాగలేదని ప్రచారం చేసి కానీ యావరేజ్గా నడిచేటట్లు చేశారు కానీ లేకపోతే అది అద్భుతమైన కళాఖండం అది హిమాలయాల్లో తీసాం ఆ సినిమాకి పంతొమ్మిది జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై బ్రహ్మశ్రీస్వామిత్ షూటింగ్ హరికృష్ణ రమేష్ బాబు ఎంట్రామారావు గారే ఉన్నది ఇక్కడ హిమాలయాల్లో చొక్క లేకుండా చెప్పులు లేకుండా చేసిన షూటింగ్ ఆయన ఆయనకి సినిమాల మీద కానీ కళ మీద కానీ అంత అభిమానమో మీకు తెలుస్తుంది ఎంట్రామారావు గారు నేను హరికృష్ణ కథానాయకుడు మహానాయకుడులో తండ్రి పాత్ర పోషించిన బాలకృష్ణ గారు ఆ సినిమాలో ఒక వేషం కూడా వేశారు ఆయన ఆయన ఇంకో కొడుకు మోహన్ కృష్ణ ఆ సినిమాకి కెమెరామెన్ ఆ సినిమా షూటింగ్ కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం అయిపోయారు ఇంట్రామారావు ఆయన మళ్ళీ నేను రాజకీయాల్లో రాణిస్తాను అన్నటువంటి ఆలోచన లేదు ఆయన అనుకోలేదు ఒకనొక స్టేజ్లో ఎంట్రామారావు గారు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడే తను సంపాదించిన ఆస్తుల్ని కొడుకులకి కూతుళ్ళకి రాసేశారు రాసేశారు తన పేరు మీద ఏం ఉంచుకోలేదు లిక్విడ్ క్యాష్ కొద్దో గొప్ప ఖర్చుల కోసం తప్పితే అన్ని భూములు కానీ ఇళ్ళు కానీ అన్నీ రాసేశారు గోల్కొండ చౌరస్తాలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీఆర్ సినీ స్టూడియోస్ రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ 
రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ దాని పేరు అది బాలకృష్ణ గారి పేరు మీదకి వెళ్ళింది కాచిగూడ చౌరస్తాలో ఉన్న సినిమా థియేటర్ అది జయకృష్ణ గారి పేరు మీదకి వెళ్ళింది ఆహ్వానం హోటల్లో అది హరికృష్ణ గారి పేరు మీదకి వెళ్ళింది పొలాలు అక్కడ కొన్ని అవన్నీ అందరికీ సరి సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఉమా మహేశ్వరిని ఆఖరి కూతురు అమ్మాయికి ఇక్కడ బంజా జూబ్లీ బంజారైల్స్ రోడ్ నెంబర్ థర్టీన్లో కొంత స్థలము కొంత పొలము అట్లు నా తరంలో ఎన్టీఆర్ రామకృష్ణ హార్టికల్చరల్ సినీ స్టూడియోస్ అని ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది అది సాయి కృష్ణ ఆఖరి కొడుకు అతనికి ఇచ్చారు అతని పేరు మీద వెళ్ళింది హ్యాబిట్స్లో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉన్న ఇల్లు రామకృష్ణ అనే ఒక కొడుకు పేరు మీద వెళ్ళింది ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు సినిమా హీరో విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ వెంటరామారావు గారు ఆయన చూడడానికి అభిమానులో లేకపోతే పార్టీ కార్యకర్తలో ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కలిస్తే ఆయన టీ ఇచ్చేవారు ఎవరు వచ్చినా సరే ఇంటికి ఆ టీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ టీ తాగుతారు ఆ టీ తాగిన తర్వాత ఏదో ఆ కప్పు ఏదో ఉంటుంది ఆ డస్ట్బిన్ తాగి ఓళ్ళ నుంచి వస్తారు వాళ్ళు అది తెలుసో తెలియకో ఏదో ఆ మూల పడేయటము లేకపోతే అక్కడ పడేయటమో దాని తర్వాత సీరెట్టో బీడియో తాగి ఇట్లా పూలకొండీల్లో బొచ్చటమో అటువంటిది ఏదైనా చేసేసరికి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంటరామారావు గారి దగ్గరకు వచ్చి నాన్ సెన్స్ మా ఇంటిని అంతా డిస్టర్బ్ చేసేస్తున్నారు మా ఇంటిని అంతా పాడు చేసేస్తున్నారు అసలు మీరు పార్టీ ఆఫీస్ కానీ మీ కార్యాలయాన్ని కానీ వేరే చోటకు మార్చేసుకోండి అని చెప్పి మామగారికి తండ్రికి అటువంటిది చెప్పే సాహసం ధైర్యం చేశారు చూసారు వాళ్ళు ఆయన ఆఖరి అమ్మాయి ఉమామహేశ్వరి పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఆ రెండు వందల గజాల స్థలంలో చిన్న ఇల్లు కట్టేసుకుని అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయాం అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఇంటరామారావు గారు స్వతహాగా భోజన ప్రియుడు చక్కటి భోజనం చేస్తారు ఆయన ఆయనకి ఏమేమి ఫుడ్ కావాలో అదే తింటారు రేపు పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి రేపు రాత్రి డిన్నర్ వరకు కూడా ఇవాళ మెను రాసిస్తారు ఆయన చెప్తారు మనం రాసుకోవాలి దాని ప్రకారంగా వంటలు చేసేసి పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ వడ కావాలా ఉప్మా వడ కావాలా దోశలు కావాలా తెల్ల దోశలు కావాలా ఉలవచారు కావాలా సాంబార్ కావాలా ఏమేమి కావాలో అవన్నీ చెప్పేస్తారు ఆయన అది మూడింటికి తినేస్తారు బ్రేక్ఫాస్ట్ పదింటికి లంచ్ చేస్తారు ఆయన ఆ లంచ్లో ఏమేమి కావాలి చికెన్ కావాలా మటన్ కావాలా ఎగ్ కర్రీ కావాలా బెండకాయ కూర కావాలా వంకాయ ఫ్రై కావాలా అవి మళ్ళీ మూడు గంటలకి స్నాక్స్ అందులో ఉల్లిపాయ పొగోడి కావాలా పాలక్ పొగోడి కావాలా జీడిపప్పు పొగోడి కావాలా రాత్రి ఏడింటికి భోజనం సెవెన్ ఓ క్లాక్కే ఆ భోజనానికి ఏమేమి కావాలన్నీ చెప్పేస్తారు కూతుళ్ళకి కొడుకులకి అందరికీ తెలుసు ఆయన మెను ఎట్లా ఉంటుంది ఆయన డైట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆయన భోజన ప్రియుడు అన్నీ అన్నీ తెలుసు ఇల్లు మారిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి ఇంద్రమారావు గారికి కొడుకుల మీద కానీ కూతుళ్ళ మీద కానీ అల్లుళ్ళ మీద కానీ అంత అభిమానం అంటే ఎవరన్నా వచ్చి ఆయన దగ్గరికి కలవడానికి ఒక కిలోనో రెండు కిలోలు స్వీట్ డబ్బానో ఏదన్నా ఇస్తే సినిమా వాళ్ళకి క్యారేజీలు ఉంటాయి కదా మీకు చూసే ఉంటారు అక్కడ భోజనం క్యారేజీలు అటువంటివి అట్లాగే బాలకృష్ణ ఒక బాక్స్ హరికృష్ణ మోహన్ కృష్ణ జై కృష్ణ జై శంకర్ కృష్ణ అట్లా బాక్సులు ఉంటాయి ఆయనకు వచ్చిన స్వీట్ బాక్సులు అది మూడు మూడు మొక్కలు రెండు రెండు మొక్కలు ఏదో ఒకటి అవన్నీ పెట్టి ఒక కార్ ఇచ్చి మరి అందరు కొడుకులకి అందరు కూతుళ్ళకి పంచి పెట్టించేవారు అంత ప్రేమగా చూసుకునేవారు ఎంటరామారావు గారు కొడుకుని కూతుళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఆయన ఇల్లు మారిపోయిన తర్వాత ఒక్కరోజు అన్నం పెట్టలేదే ఒక్కరోజు క్యారేజీ పంపలేదు ఆయనకి ఎంత బాధ పెట్టారా చెప్పమనే గుండె మీద చేసుకుని మేము మా నాన్నగారికి అన్నం పెట్టాము అని పెట్టల ఒక్కరోజు పెట్టలేదు ఆయనకి తప్పని పరిస్థితి ఒక కుక్కుని తీసుకొస్తా గుడివాడి నుంచి మూడు నెలలు వంట చేసేవాడు టైమింగ్స్ కుదరక అతనికి ఉండే ఇబ్బందులు అతనికి సినిమాకి వెళ్ళడానికి టైం దొరికేది కాదు లేకపోతే వేరే విషయాలు బయటకు వెళ్ళడానికి టైం దొరికేదో కాదు వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ బాపట్ల నుంచి ఇంకో అతన్ని తీసుకొచ్చాము అతనికి ఇదే పరిస్థితి వెళ్ళిపోయాడు 
సో అట్లా వెళ్ళిపోతుంటే ఆయనకి ఫుడ్కి ఇబ్బంది చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆయన 